Вітання з півдня! Вас вітає Троян до острівної серії Island Roses Ibiza. Так, це саме вона. В таку спеку ось так виглядає Троянда Ibiza. Над стійка до спеки, але щедра навіть за таких умов. Було запитання від глядачів. Зараз в спеку квіточки дуже дрібні, що робити? А прискувала по листечку не допомогло. Давайте розбиратися. Яка гарна істота. І раніше я також переймалась. Ой, дрібні трояндочки. Не потрібно перейматися. Це зайве. По-перше, це не допоможе. І по-друге, і по-третє, це також не допоможе. Якщо така спека, як зараз в нас, в нас 35, 35 любі, навіть не 30, офіційних, офіційних, то нічого не допоможе. Троянди просто в ступорі зараз. Хочу сказати, що дуже-дуже малесенькі навіть вайс фою. Я взагалі не пам'ятаю такого розміру. Я підживлювала трохи, я підлівала і підкорінічка, але без фанатізму, бо зараз можна тільки гірше наробити. Натягує нектар. Ой, які вони смішні, які вони класні, я їх обожнюю. А це баскобіль. Скоріш, мімі баскобіль. І ви знаєте, вже третій день тримаються. Ну це неймовірно. Вони тут на повному сонці, на ніч закриваються. Зраночку відкриваються, після обробок трохи ось таке листячко. І ось ми цвітемо другої хвилі. Зараз в спеку друга хвиля цвітіння, вона така. Вона така. Все. Переломити це, це потрібно, знаєте, змінити температуру на вулиці і пролити дощі. Хто може, дійте. Я цього не можу зробити. Але є просто якісь чемпіони цвітіння. Це в мене морден кардінетка, надійка. Цвіте, цвіте, цвіте. І ви знаєте, от коли троянда так цвіте, вона дуже викладається. І саме на цій трояндочці я побачила вже ознаки чорної плямистості. В мене є відео на каналі, що це за хвороба, як з нею боротися. І найчастіше це буває саме з трояндами, які дуже викладаються в своє цвітіння. Дуже. Ну, бо в цей час вони втрачають свій імунітет. Морден кардинет. Цвіте постійно. Ось така скромна, але все рівно ароматна, мила для мене, бо це ж мої трояндочки, друга хвиля цвітіння. Сенту Фуман, моя улюблена. Варіагата Дібарні. Я так вважала, що вона день протримається, але ні, трохи більше. Зараз дуже швидко переквітають квіточки, але, але, тим не менш, троянди дарують, дарують оцю радість, дарують аромат, квіточки дрібні, і я вважаю, що це нормально. Для такої погоди, для такої температури, це так, як має бути. Можна підбирати стійкі троянди до спеки? Можна. В мене є відео над стійкі до спеки троянди. Поки мені ще додати нема чого до цього відео. В мене є молодесенькі трояндочки, які показали себе також стійкими, але дамо їм часу підрости і тоді вже вони будуть в нас героїнями нашого фільму якогось наступного. А це, як завжди, цвіте, обрізане в цьому році дуже коротко. Жанка хто обрізала, бо переформатувала кущик. Ось. Якась і яскрава, і легка водночас. Сінка димає зараз вона ось така. Цвіте вже я і пообрізала багато цих шапочек. Хіба ж не гарні ці трояндочки, все рівно цвітуть. Цвітуть, радіють життю, цвітуть, як можуть. Таку спеку любі, неможливо на вулиці знаходитися. Я завжди кажу, окрім того, що трояндочки, ми так вважаємо, мають нас бавити, тішити. Це живі організми, які свої квіточки зав'язують для того, щоб розмножуватися. За рахунок того, що зараз високі температури, великий, довгий світовий день, всі процеси в трояндах йдуть дуже швидко. 
ось цей процес розмноження він також прискорюється. Не тільки в комах, які задав би зараз наші троянди, а також і в самих троянд. Якщо в першому цвітінні ці бутони, як довго вони набираються, як довго розкривається ця квітка, бо температури низькі, цей процес він такий досить загальмований. Зараз все дуже швидко, все. Бутончики, раз-два і вже квіточка. Тому намагатися перебити зараз цей цикл, ну, я вважаю недоречним, непотрібним. Потрібно приймати ситуацію такою, якою вона є, але все рівно догляд за трояндами ніхто не відміняє, любі. Дарсі Басел. Ось, до речі, ця трояндочка, вона щедра на квітіння. Вона ще молода остінка. Квіти не тримаються, але вона постійно їх випускає на війнові. Зараз спеку ось такі квіточки має Дарсі Басел. Їдять єнвіню. Взагалі жуки в цьому році, ну я не пам'ятаю, щоб стільки було. Дуже багато, дуже. Цвітуть мої чудові огорожі, мої паркани квітуючі із Трояндеві до Остіна. Чарівні квіти. Так, вони дрібніші, але все рівно намагатися зараз добиватися від Троянд великих квітів – це шлях в нікуди. Це шлях до розчарування і, які, знаєте, виснаження своїх ресурсів. Це не потрібно робити, любі. Так, від нас залежить, як трояндочки будуть виглядати, але не все залежить від нас. Ну, ми ж ну, до себе не маємо таких да? вимог бути як модель. Ні, ну в когось, можливо, вони є, але в більшості людей немає. Ми любимо всі щось там поїсти, солоденькі, смачненькі. І ми вважаємо, що нам так подобається більше, нас і так люблять, то навіщо ж, навіщо ж ми троянди свої будемо мордувати оцими якимись взагалі дивними уявленнями що про, про те, що ось вони, троянди, мають бути моделями. Це також живі, живі організми, і як все живе, воно не ідеальне. Мої малюки також вже муміфіковані, ну я їх не прибираю, це ж експеримент, бо ці трояндочки в мене ще тільки-тільки, весняна посадка, ось вони в горшечках, це міміки, тримаються, муміфіковані, але тут трохи кращий мікроклімат, трохи-трохи, хоч зовсім трохи прикриває спеку виноград. І знову мої хінацеї. І ще на цей витримують все. Цю спеку вони почуваються як найкраще. Намагаються квітувати до втра. Ось чому намагаються жуки? Жуки заїдають. Вона ж ароматна. Сиділа чотири штуки. Один врятувався, троїх я спіймала. Також квіточка дуже дрібна, а ось поряд. Майже в такий же колір зараз квіточка, але ж це величезна троянда. А ось зараз вона така, але така, знаєте, одноденка, одноденка. Тільки розпускається і потім на очах плюски втрачає. Троянда паролі. Вона гарна. Буває в першому цвітінні, тоді величезні квіти. А зараз спеку ось така. Ще є бутончики. Ну, знаєте, ось я, коли на неї дивлюсь, я... Думаю, чи потрібні мені взагалі ось такі чайно-гібридні троянди. Ось саме такі чайно-гібридні троянди. В старому такому стилі, такому вже олдскульному. Ну, бо вони взагалі не тримають квітку. А ці кучеряшки майже втратили свій колір. Але ось як тут зачепилися і тримаються. Ось так виглядає зараз ця троянда. Блю Еден. Пізнаєте? Я б сама не впізнала. Це наш південь. Все рівно працюють мої квітучі огорожі, мої квітучі паркани. Я пам'ятаю інші часи, коли тут був сірий паркан, і він просто в мене забирав енергію, як вампір. Не хотілося на вулицю виходити, а зараз виходиш. І хай скромно, і хай дрібними квіточками, бо в нас спека, але цвітуть мої устінки ароматні.
Я колись давно вже, коли побачила в другому цвітінні цю троянду, я, я фігіла. Це Марі Роуз любі. Оце, бачите, розмір. І що я можу зробити? Ну ось така вона в мене в спеку. Нічого, нічого. Ще буде похолодання і троянда буде більш гарною, але вона, але вона і так гарна. І ось ці такі дрібнесенькі квіточки, але їх багато було. <гум> багато було, вона їх утворює, утворює, вон ще бутончики є. Ну це смішно. Клод Брасер зараз також за розміром більш нагадує флорібунду. Але, тим не менш, це чайна гібридна троянда, бускова, яка цвіте і тримає свою красу в нашу спеку. Клод Брасер. Дивно, що полька завжди має квіти. Хоч дві, як зараз, але все рівно вона їх має. Хм. Я люблю свій садочек. В будь-якому випадку, ось зараз він такий напівпорожній, напівпрозорий. Це трояндочка Барні. Паоло Піроне Джардіньєре. Дуже незвичайна троянда. Ось так вона заквітувала другою хвилею. Продовжує цвітіння моя гортензія бідна. Також їй дуже-дуже важко. Нескінчена літа, але я в захваті від цієї рослинки. Колись я планувала, що виноград він буде більше її прикривати, але вже другий рік поспіль я його не формую таким чином, що прикривала листя винограда цю гортензію, і вона почала в мене навіть горіти. Ось я цю парасолю тут влаштувала, але все рівно. Бачите, коли сонце потрапляло, все ж таки, все ж таки, ось псуються швидше ці шапочки. Вона в мене була в іншому місці, зростала вона в мене в горшику також, і була вона там, де зараз мідунка. А сонця там не було таке гаряче, і ви знаєте, вона трималась просто до морозів. Потім ці шапочки змінюють кольори, зеленіють, хамілеоняться. Це, це так цікаво, ну, а на сонці вони просто зграють. Так що, якщо будете саджати любі, враховуйте, що Рослина це неймовірно декоративна, вона дуже гарна, але коли потрапляє оце наше палаюче сонце, пікуче, вона починає горіти. Ось так. І може просто не дотриматися до осені, ну, бо, бо все, втрачає декоративність. Тут у мене тюньова клумбочка, ну і бачите, як ці рослинки також всі перезросталися, який колір класний, лаймовий зараз. Ось. Великі листя в її хери, південний комфорт, вона зазвичай була якась більш жовта, а зараз ось така зелена. Ось тут десь в горшечку була моя гортензія нескінчена літа, але всі почали зростати, і вона, я її відсадила. Але тут вона трималася на 5 з плюсом, десь тут поряд з мідункою, але мідунка розростається. З волотистих цвітей в мене ще одна, птіт флорі, ну ось вона така рання. Дуже вже давно вона цвіте, і це супер. Хоч зараз і спека, але вона не опалилася в мене. Ось. Дуже-дуже такі лагідні квіточки, невеликі, але ну, в цьому своя є якась така краса. Не набита. Ось така птіт флорі. Гарна, гарна. Це Бель Епок Санфлоур. Бачите, скільки вона утворює бутончиків, але я не впевнена, що вона гарно процвіте. Ну, бо їй важко, але квіточки ось такі гарні. Абрикоси падають вже в сусідів, а в мене ні. У мене сорт більш ранній, ніж в сусідів, але в них він більш вже дозрілий, тому що я обробляла мочевиною на початок сезону і затримала собі і цвітіння, і дозрівання плодів. Ну, не впевнена, що мені це подобається. Я вже їх під'їдаю. Під'їдаю вже не досить стиглими, бо я люблю абрикоси. Або ж... Ой, які ж вони, які ж вони гарнесенькі. Аромат в них такий, як цукерочки. Бубльгум. Цукерочки бубльгум. Баскобіль молодесенька. Дрібнесенька, але така мила.